Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Punto de Vista. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones, desde su casa editorial. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, ofreciéndole una disculpa, debido a que, bueno, estamos entrando tarde, pero también habrá que decir que estamos, pues bueno, eh, solucionando un pequeño problema técnico, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver más bien con pues, el sistema de, de transmisión entre Facebook y todo el equipo que técnico tenemos. Muy bien, Enrique, dale escuchas. Pues sí, Alejandro. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la, okay, vamos vamos, a la vamos, información, por favor, rápido. En primera instancia, Vila pide que, que se amplíe la ruta del Tren Maya. Eh, Mauricio Vila Dosal, claro. Sí, Mauricio Vila Dosal, eh, gobernador electo de Yucatán, pide que se amplíe el, la ruta, que sí, sí, sí. abarque otras estaciones y ahorita lo vamos a platicar. Estuvo el día de hoy el director, bueno, el que será el titular de Fonatur del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Joaquín Díaz Mena, que será el coordinador de coordinadores en los programas sociales aquí en el estado de Yucatán a nivel federal. ¿Qué más? Sí, sí, claro, Rebelo Guacho Díaz, que se reunió con Vila el lunes pasado. Con Vila, Vila. Mauricio Vila, con Mauricio Vila Gozal. Guacho Díaz Mena revela que se, pues bueno, se, se reunió con Mauricio Vila Gozal. Ya ve que se ha hecho demasiada especulación en el sentido de que, pues no se llevan, se odian, en fin, no se pueden ver. Pero Joaquín Díaz Mena le dijo hoy a los medios de comunicación de Yucatán que ya tuvo acercamientos con Mauricio Vila Dosal, gobernador electo de Yucatán. Bueno, Guacho Díaz, no olvide el desprecio y la traición del que fue víctima por parte no, no, de... No, 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 esa parte no, creo ah. que hay, hay uno último, ah. hay uno último... ¿Es el último mes? No, 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 no es cierto, esa, esa parte la quitamos porque ah, es muy fea, es muy fea. No, 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 lo que pasa es que hay un portal de noticias, chécalo en el hashtag del grupo, sí, sí chécalo, chécalo, chécalo. No me digan que no, odio que me digan que no, estas partes no, no deben ser, si no muéstraselo este marito tú, a ver, Víctor, el último, el último, el último, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? ¿qué significa? A ver, vamos a ver, a omitir ese, okay. esa parte porque la verdad estamos en la república del amor y no es verdad, no se odian guacho y, y Mauricio Vila se aman ¿qué más? Eh, Gustavo Jiménez Pons ofrece comprar el avión presidencial por 1900 millones de pesos, que sería como taxi a él sí. no es como taxi a él se lo, digo, se lo rento al presidente que no tenga Sí, sí, ¿qué más? El sábado inician los foros ciudadanos, como ya vimos, interesante se pone el asunto. Sí. Renan Barrera, alcalde de Media, completa su gabinete municipal. Bueno, ya el lunes entra el hospital materno infantil, el inaugurado. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y bueno, Entendido. Javier Duarte y la justicia en México. ¿Cómo la ves? Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno. Enrique, el tren Maya. El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, que ahí decía ni nadie lo ve. El gobernador Mauricio Vila Dosal, gobernador electo, pues bueno, hoy tuvo una plática con el titular de Fonatur. Este, a veces que algo está pasando aquí. Sí. Porque Guacho Díaz Mena. También se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial. También se reunió con el Consejo Coordinador. Sí. Mira, aquí está. No, no fue el último el que les mandamos. Sí, bueno, Guacha Díaz Mena uh -huh. y el próximo titular de Fonatur. Se reunieron el día de hoy con el Consejo Coordinador Empresarial. Aparte de que se reunieron con Mauricio Vila Dosal, también hicieron su propia, su propia reunión. Bueno, 
Y tenemos el cuerpo, tenemos, tenemos la nota, tenemos Así. la información de Zoom. Sí, Alejandro, aquí tengo la nota de Joaquín Díaz Mena. Sí. Que dice que venía con los integrantes del Consejo Coordinador de Empresarial de Yucatán, que encabeza Michelle Salum. Y el próximo titular de formatura, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, acompañado del licenciado Joaquín Díaz Mena, futuro delegado del Programa de Integral de Desarrollo del Gobierno Federal, iba a conocer los pormenores del Tren Maya. Dice... Recientemente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la inclusión del Estado de Yucatán en la ruta, porque lo, por lo que los próximos integrantes del gobierno federal sostuvieron una reunión pues para las, para, como parte de la socialización de este proyecto. A ver, estoy buscando más información. Esto es básicamente lo que dice Alejandro. No habla de estaciones, no habla de, de algún acuerdo que se haya tenido. Dice, este proyecto tiene como objetivo como objetivo un desarrollo integral, dice, el cual puede convertirse en un elemento de transformación para el bienestar de toda la región. Es por ello la participación de Fonatur, ya que busca la integración de programas sociales, económicos, turísticos, entre otros. Bien, nos están socializando el asunto uh -huh. para que los empresarios pues, tomen el proyecto como suyo, pero con Mauricio Vila sí hablaron sí. eso. Así es, Alejandro. Y bueno, en el caso de eh, la reunión de... Rogelio Jiménez Pons con Mauricio Vila, el gobernador electo, dice que el nuevo tren pues, propuso Mauricio Vila que el próximo tren sea de uso mixto, tanto de pasajeros y de carga, para fortalecer el desarrollo económico regional. También pidió que la ruta se optimice para que sea Cancún, Valladolid, Chichén, Izamán, Mérida, Uxmal y Campeche con sus respectivas estaciones. Entonces, además, se está mencionando dos para Yucatán: Valladolid y Mérida, en la propuesta del gobierno. Y él dice, bueno, por lo menos en Yucatán. Y también se propuso además una ampliación para conectar con Progreso y con UMA en apoyo al desarrollo industrial de esos dos municipios. Progreso y con UMA. Sí, bueno, allá está la cervecería Moctezuma y creo que hay una empresa más. Y la logística de Puerto de Altura como zona económica para que entonces le se justifique la carga. Es, por... es una ampliación, no es que pase el tren. Sí en esa zona, sino sí. que en momento dado tenga la vía de comunicación sí. que permita el traslado de carga y que se pueda utilizar logísticamente con la es correcto. De es correcto. Bueno, pues el gobernador eh, puso en la mesa esta, esta idea y al parecer pues la toman y la van a llevar para su análisis. Qué bueno, felicidades por el buen entendimiento que están teniendo las autoridades. Eh, tanto federales como estatales en Ritual. Así es, Alejandro, que es parte importante de lo que es el desarrollo, es parte de buscar el desarrollo integral. Y si tanto, porque aquí implica los tres niveles. Sí, bueno. Tanto el gobierno federal, que obviamente pues es, es un megaproyecto, de recursos importantes lo tiene el gobierno federal, pero también el gobierno estatal debe de participar. Y los municipios por donde va a pasar el tren, pues también tiene una, hay un interés, por eso, donde van a estar las estaciones. Sí. Porque en esto genera una guerra económica. El apellido Jiménez Pons nos hace un poco de ruido porque al parecer este Jiménez Pons, el futuro director de Fonatur, tiene un... Parentesco por Gustavo Jiménez Pons. Rogelio Jiménez Pons es el de Fonatur Futur. y Gustavo Jiménez Pons es el empresario que ha, hoy ha propuesto comprar. ¿Sí? Ah, ¿sí? Se le hizo una oferta de 1.900 millones de pesos. Así es. No es poco, 1.900 millones. Porque el observador siempre dijo que eran 7.000 millones. ¿no? Pero dentro de la oferta, dentro de la oferta, según yo leía, está el hecho de darle también el uso del avión a la presidencia para recordar la seguridad de Andrés Manuel López Obrador. El, el avión no es de la presidencia de la República. Tampoco es propiedad privada es eh, viene de un bueno sí viene siendo de un banco no manobras manobras banco del gobierno pero no es propiedad eh, o sea no depende de, de el observador el es correcto. venderlo es correcto pero bueno el día de hoy jugó béisbol Andrés Manuel observador para relajarse eh, está bien Andrés Manuel el observador jugando béisbol el día de hoy, que además dijo que es el, será el deporte nacional porque a raíz de, de eso 
va a, ¿cómo se llama? Se van a establecer en toda la República escuelitas y de ahí van a salir muchos eh, profesores en educación física y va a servir también como plataforma de lanzamiento para futuros jugadores de las grandes ligas. Bueno, esas son las intenciones del observador que además se confiesa, no, no es un fanático, pero adora, ama al béisbol como el deporte más apasionante, aunque también dijo que eh, pues todos los deportes son muy buenos para el desarrollo de los seres humanos que viven en México. Así que justificó el día de hoy haber jugado eh, béisbol, pues seguramente lo hará periódicamente porque dice que lo ayuda a relajarse de toda esa gran presión. Okay. Y se acuerda de trabajo que diario, 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 puntos, 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 digo, bueno. Está bien. Y es válido. Es, muy es válido. válido. Está bien, es válido. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí? Bueno, ya tengo unos comentarios, si te parece. Por favor. Tu Sina Torres, hoy lo dije bien. Sí, tu Sina. Manda unos ojitos. Elsa sí. María, buenas noches, sigo en Chile. Envío no, la buena. Maravilloso. Entonces, saludos Alejandro y Pan en el estudio. ¿no? Verdad, ¿verdad? Muchísimas sí. gracias, disfrútenlo. Es que es una noche maravillosa por allá. Sí. Porque además es un calorcito, buenísimo, rico, ¿verdad? Y con la brisa del mar. Sí, ah, eso es y se está acompañada. Mejor. Mejor todavía. A <risa> Marito se le antoja una cerveza. ¿Ah? Sí, siempre. Siempre. Siempre, siempre. 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 ¿Qué más? Raúl Guillermo dice felicidades al máster por el reconocimiento. Muchas Aquí gracias. Está, no, hombre, fíjate que todavía nos siguen felicitando por este maravilloso este reconocimiento que nos dieron y merecido. Pero yo, yo sigo más, más agradecido con toda la agrupación Copasi porque es un, cada día me convenzo de que es una organización social que le hace muy bien al Estado, integrado por muchos profesionales. Y contadores públicos que tienen una visión muy acertada de lo que le está pasando al Estado. Ojalá, ojalá y esta gran contribución de Copasi se aproveche sí. en los próximos años porque son gente que tienen una gran eh, eh, visión de lo que significa el desarrollo social y el desarrollo, el desarrollo económico del Estado. Gracias, Estado. Igual bueno, a María ya nos contesta. Ya. Y está acompañada de mi madre, hija y marido. Pues que no, 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 es no. Maravilloso, excelente. Felicidades, disfrútenlo. No siempre se tiene la dicha de poder estar todos juntos. Y al decir esto, eh, quiero mandar una, una, una condolencia a la familia de nuestro amigo que falleció también, el ex diputado expanista Julio Garrido quien en una buena temporada estuvo con nosotros en mi punto de vista sí. cuando estábamos en Radio Fórmula un hombre joven muy joven, la verdad que pena que, que se nos haya ido pero que tenía un gran amor por la política y digo este amor porque era un hombre muy respetuoso a pesar de que enfrentó uh -huh. cosas muy serias dentro de su partido lo lincharon bien feo por decir la verdad y en aquel entonces estaba él pasando por un momento de soledad política y bueno, se refugió en mi punto de vista y lo ahora lo recordamos con muchísimo cariño. Venga, amigo, un abrazo para su familia, para que se pues, encuentren en la fe el, pues, el consuelo que, que, que tenga. Y también, pues bueno, mandar un saludo cariñoso a la familia de mi compadre, eh, Manuel Meléndez Rosado, que nos ven y que sé que todavía, pues digo, mantenemos el duelo y mantenemos vivo su recuerdo, pues está yendo gente, gente muy valiosa, una gente muy, muy valiosa en Yucatán. Desconozco si sea cierto, Alejandro, no me voy a dar un dato, porque sí. se ha mencionado en algunos usuarios de las redes sociales, que nuestro amigo Julio Garrido se internó por un cuadro de influenza y que se le complicó con un daño No me consta. No nos consta, pero pues. Pues ojalá Ay, y no. Ojalá, ojalá, y no, ojalá y no sea así. Sí, porque. <ríe> Caramba, qué, qué terrible. Oiga, el día del sábado vamos a hacer una transmisión especial porque eh, el sindicato de trabajadores de la salud que encabeza el doctor Eulogio Piña Basulto nos ha invitado para cubrir un anuncio muy importante alrededor de 1.600 trabajadores recibirán 
un beneficio al que tienen derecho y bueno, es un gran evento, espero que nos puedan acompañar, va a ser desde las 8 y media de la mañana, estaremos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de mi punto de vista. Muchas gracias a, al Sindicato de Trabajadores, creo que es la sección 36, si mal no me equivoco. Gracias a, al doctor Loco Piña que nos hizo la invitación. Y bueno, también Alejandro, invita para el día de mañana a la conferencia. Sí, como no, la agrupación... De que estamos en anuncios. Siglo XXI, que nos ha pedido eh, muy amablemente, eh, contribuyamos al esfuerzo que hacen con una conferencia sobre liderazgo efectivo, liderazgo en los tiempos de cambio. Muchísimas gracias. Ahí está, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche vamos a hacer la transmisión en vivo y de ahí nos enlazamos para hacer el programa como lo estamos haciendo hoy. Disculpe usted que no, no, no estamos utilizando la tecnología que siempre sí. utilizamos, pero bueno, algo, algo sucedió y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Facebook. Eh, agradecemos que esté con nosotros y disculpe el atraso, de verdad. Qué pena, qué pena. Oiga, también quiero mandar un saludo muy afectuoso a una gran amiga eh, que hoy cumple años. No está aquí en Mérida, pero nos está sintonizando desde, si no me equivoco, creo que es Durango. Desde Durango cumple años y la Sema Alemán. Le agradezco muchísimo, de verdad, su amistad, su aprecio. Hemos visto cómo ella y su familia pues son gente muy valiosa, gente a la cual apreciamos mucho. Su familia tiene, son eh, socios cooperativos de la Alianza de Camaleros de Yucatán y ella en lo personal pues es esposa de un gran amigo de mi punto de vista, Ángel Riviero, Miguel Ángel Riviero, que además es directivo, creo que es presidente de la Asociación de Locutores, eh, ahí con José Luis Preciado, Fernando Río, Emilio Moya, papá e hijo, felicidades. Felicidades mi querida Glenda y Iracema Alemán, pasará muy bonito. Eh, disfruta tu familia allá en el pues el lejano eh, estado de Durango en donde pues nos están viendo con mucho interés gracias qué más Alejandro pues Alejandro y, y bueno esa María nos dice sí. ah, perdón, de que hay de cierto de que el gobernador quiere renunciar antes de entregar para saltarse la entrega creo que se dice así de su corrupción bueno, en realidad eh, declaró Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, ratificada hace unos días, que tiene 60 días que los estatutos le facultan para convocar, a, bueno, más que nada designar básicamente quién será su secretario, uh -huh. su secretario general, y al parecer todo indica que será Rodón Zapata Bello. Si son 60 días, no va a haber necesidad de que él se separe antes. La sí, sí, sí. intención es que él termine por completo su, este, su mandato para el cual fue este, electo. Lo que sí es un hecho es que la administración de Rolando Patabello está sufriendo grietas. Hay mucha gente dentro del gabinete que está siendo cuestionada. Por ejemplo, en temas de cultura, en temas de ley, en temas de la Secretaría General de Gobierno, están pasando cosas muy feas. Se habla incluso de que se están regalando eh, placas de, de taxis a discreción, de que se está basificando incluso a gente que participó en la campaña, que no tiene militancia priista y que bueno, a manera de, de pago, como un favor, les están dando la oportunidad de nuevas plazas. Eh, también está corriendo fuerte el rumor que el gobernador electo pues está haciendo una investigación exhaustiva porque pues bueno esos, esos eh, recursos federales este, no están muy claros. Así que en cuestión de transparencia va a estar muy difícil el tema porque pues hay gente que eh, sigue muy de cerca este tipo de situaciones y obviamente le pasa reportes al gobernador electo que por el momento parece ser no se calienta la cabeza sin embargo pues va a llevar un momento en el que al inicio de la transmisión sí van a haber una exhaustiva investigación no hay cacería de brujas pero seguramente al hacer la auditoría sí. las actas entre la recepción se van a encontrar muchísimas cosas y tal vez si veamos en los primeros 100 días 
varias denuncias en contra de funcionarios del gobierno de Rolando Zapata. Hoy me enteraba, Alejandro, digo cosas que me hacen enterando, sí. de que una, una secretaria llegó a una escuela, son básicas de primaria, sí. llegó y dice, aquí estoy porque esta es mi, mi, mi lugar de trabajo, ¿no? y tú, tu carta de, ¿cómo se llama? De asignación, de nombramiento. No, no, es que lo que pasa es que desde hace un año me la dieron, pero nunca se había presentado a trabajar. ¿Y no saben cómo se llama? Y no, no tengo el dato, sí, no lo dato. A ver, igual, bueno, ok, lo digo. Sí, no, no, no. A ver, eh, a ver igual, bueno, lo que vale la pena. Digo, finalmente es, es, un, es un puesto público, aunque sea menor, pero vale sí, la pena. Sí, porque sí, ¿no? o sea, ahí se menciona de que esta persona es, había estado trabajando en campaña. En la campaña de Víctor Caballero. Ah, Todavía sigue Víctor Caballero al frente de la CGI, aunque aparece este señor Delio Peniche, que es un pan de Dios, pero que está avalando muchas corruptelas. Se están dando puestos en la Secretaría General de Educación, en la que este, se habla de plazas a discreción de prefecturas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted es profesor y sabe algo de esto, quéjese. También hay maestros que se quejan de que no se les ha pagado. No, no. Quejese, de verdad manifiestese, no se quede sin, sin decir nada, porque lo único que tenemos es la capacidad de expresarnos, de elevar nuestro, nuestra queja, nuestra denuncia. Es importante que no nos quedemos callados. Si usted conoce de algún ilícito, denúncielo, denúncielo. Y yo espero que la... Mire, si nos... Si nos esperanzamos a que los diputados del PRI de la próxima legislatura defiendan a los ciudadanos, nos vamos a quedar sentados por una razón muy simple, porque al parecer esta nueva oposición que se prepara para hacer frente a las administraciones tanto federales como estatales no tienen eh, la intención de atacar con toda la corrupción que se llevó a cabo en varias áreas del gobierno de Rosa Patavillo, al contrario, van a tratar de minimizar, van a tratar de no escuchar, van a tratar de que no se expanda. ¿A qué voy? Hemos escuchado de las declaraciones de muchos eh, políticos ligados, bueno, militantes del PRI, pero diputados electos, que lo que dicen es que van a defender lo alcanzado, los logros alcanzados por el gobierno de Ronald Zapatabello. Sin embargo, tenemos miedo, mucho miedo, de que la corrupción que se denuncie por parte de Mauricio Vila y su gabinete no se persiga, no se castigue y que los diputados utilicen la tribuna para decir que hay hostigamiento, que hay persecución política que desestabilizan la paz en el Estado y también tenemos miedo de que Mauricio Vila no vaya en contra de los rateros y los corruptos. Hay que ir en contra de los rateros y en contra de los corruptos y también hay que pedirle a la oposición. Yo sé que el Movimiento Ciudadano como partido de oposición sí le va a ir con todo, pero lo dudo mucho del Partido Revolucionario Institucional. Recuerde usted que hay un sistema estatal anticorrupción que todavía no sabemos cómo va a funcionar y nadie se atreve a decirnos cómo planea que rinda frutos el sistema estatal anticorrupción. Ya no se diga el sistema eh, federal, el sistema nacional anticorrupción, que no sabemos cómo va a funcionar. Eh, ¿Casualidad o no? En lo que se preparan de la de López Obrador para llegar al gobierno, están soltando a todos los criminales, a todos los delincuentes, a todos los ratas. Va a salir Javier Duarte, no lo dude usted, seguramente no habrá manera de cómo comprobarle nada de peso y así como el Oester Gordillo va a pasar un tiempo aparentemente recluido en su casa, viviendo de lujo y luego, disculpe usted señor Javier Duarte, aquí están sus bienes, los que le robó a la nación. Usted disculpe. Usted disculpe. Eh, la PGR y sí era usted un perseguido político como se ha lanzado, ¿no? Sí, de, definitivamente. Por eso eh, los, los términos de persecución política, sí. de acoso político, que son los términos que utilizó duramente sí. el Bester Gordillo, pues cobran una vigencia, porque entonces mm. si no pudiste acreditar los delitos, entonces inventaste, mentiste también a una autoridad. Porque acuérdate. Vale la pena hacer una precisión, Alejandro. Sí. 
eh, en lo que es la procuración e impartición de justicia, quien investiga es el Poder Ejecutivo. Sí. Quien valida la investigación es el Poder Judicial. Son dos poderes que intervienen en un proceso de investigación. Entonces, un juez puede soltar en la medida que no tenga los elementos o que no se le pueda comprobar en una investigación judicial un delito. Entonces, sí hay muy, muchos. Dice que es el Poder Judicial que los está soltando. Bueno, es que tendríamos que analizar cómo están actuando ambos poderes. Sí. Porque entonces, bueno, si es, vamos, vamos por el principio, si realmente hubo la investigación y se acreditó un delito y el juez no le quiso validar, entonces el juez tiene que ser responsable. Pero si en un momento dado la investigación no se tuvo la capacidad para realmente establecer esa responsabilidad, pues también el juez no puede, si estamos, condenar a alguien ante falta de evidencias. Es lo complejo de este, de, de, esta, de este caso que compete a dos poderes del Estado. Tienes toda la razón del mundo, Enrique. Tienes toda la razón del mundo. Y bueno, finalmente la gente también se expresa. ¿Qué dicen? Uh -huh. Así es. Francia Cervera dice, y en el IDEI está peor. Dice, en todos lados está terrible eso de basificarse. Hay hasta quienes se van a jubilar. <risa> terrible. En no, todos lados. No me digas. ¿Te lo dicen? Vaya. Qué cosas, ¿no? Sí. Y ya saben. Eh, ella es líder del sindicato auténtico de trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, Satán. 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 Arnando Quintal dice, además de presentar las demandas respectivas sobre este tema, no se debe permitir que se queden con placas, plazas de maestros, etc. No, sí, no, 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 para no. Atrás. O sea, lo que se haya dado viciado, de hecho, la ley sí lo permite. Es que uno, uno, uno espera que Mauricio Vila realmente vaya con todo en contra de la corrupción. Mauricio Vila jamás dijo en, durante su uh -huh. campaña que lo iba a hacer, así abiertamente nunca lo escuchamos, sin embargo, en el debate, en el primer uh -huh. debate, se fue con todo y acusó a Mauricio Saúl de tener, este, de tener, ¿cómo se llama? Este, uh -huh. Terrenos, terrenos. Terrenos, ¿no? hectáreas y todo el rollo. ¿Avances? Todavía, sí. nada. Pues estamos viendo que a lo mejor realmente desde el celular podemos poner cositas. Ah, ah ok, genial. <risa> bueno, bueno como, como dicen, lo importante no es que saber cómo levantarse, ¿no? O sea, nos obliga. A no, 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 la verdad es que nosotros siempre hemos, eh, estamos, este, ¿cómo se llama? Como los, ¿Cómo se llaman los salmones, no? Los que van contra la corriente. Sí. Siempre nos ha pasado. Este programa no duro, ¿qué programa es este? ¿Número o qué? 390. 390. 390. Este es el programa 390. Y la verdad estamos muy contentos de poder transmitir, aunque no sea con la tecnología que siempre lo hacemos, con juego de cámaras y todo el rollo, con máster. Pero lo estamos haciendo eh, con el mismo profesionalismo de siempre. Y usted tiene pues al equipo motor de mi punto de vista, que eso es fundamental. Está Victorcito, está Alex Junior, está Marito Polanco. Está Carmencita Carrillo. No nos dejan transmitir. Ah, Nosotros vemos cómo le hacemos. Seguimos, <risa> seguimos. Aquí bueno, en el punto de vista. Por eso Matías Ambruno. Sí, le dice no. Dice excelente programa. Ustedes sí dicen la verdad. Lo intentamos, mi querido Matías. <risa> con, todo, con toda la interés del mundo, siempre vas a encontrar de nosotros. Al menos la verdad, porque nosotros no sabemos mentir. Aunque quisiéramos. No podemos, porque no sabemos mentir, nunca lo hemos hecho. Pero bueno, entonces que quede muy claro, nunca eh, Mauricio Vila Dosal dijo que iba a perseguir a los rateros y a los corruptos de este gobierno, no, no lo dijo. Sin embargo, en el debate, <coughs> perdón, sí condenó las 900 hectáreas que tenía Mauricio Sabuí Rivero y le preguntó cómo es que las tienes, si nada más con tu sueldo de público. Entonces sí estaba hablando de la corrupción y luego denunció que habían 7 mil millones de pesos presupuestados para el sector salud y solamente se aplicaron 5 mil, que no estaban justificados 2 mil millones más, ¿dónde quedaron esos 2 mil millones? Cuando él lo toca en el primer debate, pues obviamente estaba abriendo la puerta de combatir a fondo la corrupción, así que esperamos que Mauricio Vila Osal no, no se haga para atrás, que no entre con tu vermio, y lo que se tenga que castigar contra quien tenga que ser, adelante. Porque esto no se trata de, de borrón y cuenta nueva. Es, es como lo dijo, lo dijo Guancho. 
Hoy le preguntaron varios reporteros sobre su rencilla, sobre los rencores que había en contra de Mauricio Vilausal y dijo, no, no hay rencores, pero, este, perdón, sí, olvido, no. O sea, está muy claro que él tiene muy claro que lo fregaron, que lo jodieron, que lo bajaron de la candidatura al Senado, que lo obligaron a irse del PAN y bueno, la cosa no es tan sencilla. Teníamos unas fotos, pero la verdad es que va a ser muy difícil que las, se las podamos mostrar, a menos que las saquemos aquí en, en el... donde está Guacho, eh, en la mesa con Vila, a ver si la, puedes, si la podemos mostrar, aunque sea que me la acerques ahí, sí, sí, sí. porque fíjese usted, el comunicado de Mauricio Vila no dice que también estuvo Guacho Díaz Mena en, el, en la reunión, pero Guacho Díaz Mena sí menciona que estuvo el titular de Fonatur, el próximo titular de Fonatur del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, en la reunión con Mauricio Vila, en donde se habló el tema del Tren Maya. Yo creo que sí va a haber rencilla, yo creo que sí, obviamente... ¿La tienes? A ver, cuéntaselas ahí, okay. por favor. Muy bien. Ahí lo vamos, ahí, ahí lo tenemos. La tecnología de punta, aquí en mi nombre. Digital. <risa> Ahí va. ¿Veaste? Qué maravilloso. La tenemos. No, no, esto está divino. Esto está divino. No, es, es, no, no, está bien. Ponlo, 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 porque... Ah, ¿Qué, qué efecto de ¿Qué efecto? No, güey, no, 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 se está así. No, déjalo, déjalo, lo hago bien. Déjalo, déjalo. Ahí está. Ni si ves el picture tiene esto. No, no, ni si ves Ahí se ve sentado a Mauricio Vila, este, platicando con la gente de Fonatur. Y aquí parado, bueno, apoyando en la mesa eh, dos personas y Guacho Díaz Mena. Eh, esta foto nos la manda Guacho Díaz Mena, no nos la manda Mauricio Vila o sea, ¿Qué te dice esto? Pues que no. El equipo de, de Vila no quiere darle jugada a Guacho Díaz Mena. Sin embargo, nosotros esperamos que no tengan pleitos, que se lleven bien. Gracias, Marito. Muchísimas gracias. Aquí el equipo de Punto de Vista trabajando con todo. Se ve, se ve el tripié, ¿no? El, el, el tripié humano. El tripié humano. Gracias, Marito. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí? Pues, Alejandro, este, no, estaba en, no estaba en el menú, pero creo que vale la pena sacar a colación un, un aspecto. Recordarás que, según la Secretaría de Gobernación, ante la petición de, de sociedad civil para emitir una alerta de género sí. por caso de feminicidios, pues dijo la Secretaría de Gobernación que no hay, no hay razón de. Y se, nos hemos enterado de un caso muy, muy lamentable de una niña de 6 años, Tatsu, que originalmente estaba extraviada, la encuentran en un pozo de casi 25 metros. Sí. Y hoy es que la rescatan y hacen la investigación, se sabe que fue violada, torturada y asesinada, mutilada. Y se habla ya de que este caso se va a investigar como un feminicidio. O sea, este caso viene a dar al traste con la política de seguridad que tanto pregona el gobernador del Estado Ramón Zapata de Zapata Y en Yucatán, alarmantemente, hemos, eh, nos hemos dado cuenta de que sí se asesinan mujeres de manera pasional, de manera despreciativa, sí hay feminicidio y sí se está... Es feo, pero en Yucatán... Es una tierra feminicida, prácticamente. Está muy aventurado lo que estoy diciendo, pero cuando ya hay muchos casos... ¿Cuántos casos, Enrique? Desconozco el número, pero... Casi pero el año pasado hubo como 4 o 5. 4 o 5. ¿Puedo, te podría decir, eso sí podría decir, que casi el 85% de asesinatos de mujeres son, se están catalogando como feminicidios. A mí lo que... Es que no puedes matar a una mujer eso solo sí. como, como, como se matan entre hombres. ¿Me explico? Efectivamente. Cuando tú matas a una mujer es porque hay un, o hay un algo en contra de odio contra el género. Eh, y, y, y hay una violencia de género terrible. Yucatán es uno de los estados más alcohólicos, donde se consume más, más licor. Un estado en donde sí hay mucha pasión y hay una doble moral. Porque por un lado se habla de las tradiciones, se habla de la familia, pero también se asesinan, se asesinan mujeres jóvenes, adultas, de todo, y hoy niños. Es increíble y es terrible que suceda esto. 
eh, no se trata de atrapar al culpable, se trata de que no pasen estas cosas. Y yo, honestamente, no veo una política de prevención en esto. Aunque la fiscalía ya en su momento de... Te... Primero negó que hubiera feminicidios sí, sí. en Yucatán, lo negó tajantemente y luego ya lo acepta abiertamente. Todo eso pasó en el 2017. Correcto. Y hoy, 2018, por ejemplo, tampoco vimos a ningún candidato a hablar de los feminicidios como tal, ni siquiera abordar el tema de la alerta de género. Fue como algo así de, no, 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 vamos a tapar el sol con un dedo. Yo creo que este caso también le debe de abrir los ojos a Mauricio Vila Dosal y comprometerse. Mauricio Vila Dosal ya debería empezar a tomar cierta postura, diciéndole a la gente que está pasando cosas y que debemos todos, todos, absolutamente todos tomar cartas en el asunto para cuidarnos, para protegernos, para que la familia no sufra más deterioro, porque cada vez que se toca a un niño, cada vez que se toca a una mujer, se está lastimando una familia. Enrique. Y es que Alejandro, la violencia contra las mujeres no solamente es la física, también hay una violencia moral, una violencia psicológica, que está muy arraigada, casi el 70% de mujeres se reportan, reportan en sus casas y en sus familias vivir actos de violencia. Que termine. O sea, ¿Qué más tenemos aquí? Sí, Alejandro, bueno, bueno, Renan Barrera, alcalde de Media, pues, sigue anunciando los nombramientos en su gabinete. Ya, ya consolidó su área. Sí, ya está listo. Pues, bueno, el primero de septiembre, estamos a unos días, sí. serán las tomas de protestas a nivel de sí. 206 presidencias municipales. Y bueno, pues es la facultad de, de él. El reto de Mauricio de Renan Barrera. No va a ser igualar a, a Mauricio Vila, porque no creo que tenga mil millones de pesos como los que tuvo Mauricio Vila, pero sí va a, eh, va a tener que, que ver con el cuidado, primero del medio ambiente, dos, tiene que meterse de lleno Renan Barrera al tema eh, vial, ahí viene ahorita una serie de foros uh -huh. ciudadanos en la que los yucatecos, vamos a entrarle de lleno y digo le vamos a entrar porque mi punto de vista ya se sumó a esto, uh -huh para darle solución a diversos problemas, pero uno de ellos es la movilidad urbana, el tema de los camiones públicos, el tema de la regulación, el tema del respeto de la ley de la preservación del medio ambiente, eh, que tiene que ver con eh, pues que no tienen desbordo los camiones, tiene que ver con el respeto al peatón, tiene que ver con la regulación de los tricitaxis, los mototaxis y tiene que ver también con la corrupción, tiene que ver también con la posibilidad de que el Ayuntamiento de Mérida regule el transporte y tenga la facultad bajo las reglas de pues, lo que marca la Constitución, su artículo 115 que es la autonomía municipal. Yo creo que eh, a Yucatán le viene bien y a Mérida le viene bien el hecho de que a, eh, al menos Renan Barrera repita en el gobierno porque conoce los problemas. Yo tengo confianza en que Renan Barrera va a hacer un buen trabajo porque pues, ya tiene experiencia, además de que está abocado a que los buenos resultados que genere lo van a proyectar como candidato a la gubernatura en el 2024. Todavía faltan largos seis años, pero que cuando cerremos los ojos se van a pasar rapidísimo y entonces así como recordamos el 2012 y que ahorita está a punto de terminar, así pasará en el 2024. Bueno, decía, decía un filósofo que para poder llegar a un punto, primero tienes que recorrer la mitad. Sí. Y en este caso, Renan Barrera cae como anillo al dedo porque faltarán seis años para la elección gubernamental pero el periodo de la presidencia son tres años y se permite la reelección sí. podría ser Renan Barrera eh, primer que te, te gobernaría si no me equivoco Alejandro si no, pues, me someto al escrutinio del público si tiene algún dato diferente uh -huh. eh, que haya gobernado tres veces la ciudad y seguramente lo va a intentar cuatro, lo va a intentar o cuarta sí. sí. Bueno, pues ahí está, Renan Barrera tiene la oportunidad entonces de labrar su propio camino con buenos resultados. Que se refuerce la vigilancia en la ciudad de Mérida, que se regule bien el transporte público, que se amplíen las facultades incluso, incluso de la policía municipal, uh -huh. para que tenga la posibilidad ahora sí de tener Mérida su propia policía pero con todos los aditamentos y con todos los elementos, que no solamente cubra el primer sí, cuadro de la ciudad, sino toda la ciudad de Mérida. Eso sería maravilloso. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la administración de Renan Barrio. Ciudad de Mérida y comisarías, que son las más abandonadas. Sí, o sea, ese tema de las comisarías es pues, grave, ¿no? Sí, una policía municipal sí. que cubra 
por completo la ciudad de Mérida y lo que eso conlleva a sus comisarías. Así es, Alejandro. Y bueno, como buenos elementos, el hospital materno infantil. Ya. ¿Ya? Mucha, gente, mucha gente se queja porque apenas está entrando en funcionamiento cuando se supone que ya debió entrar desde hace mucho tiempo. La verdad es que el sistema de salud de Yucatán deja muchísimo que desear. Es una de las grandes cuentas pendientes de este gobernador, Ronald Zapatavillo, que yo creo que es injusto. Bueno, hay gente que cree que es injusto que se diga que el gobierno de Ronald Zapatavillo ha fracasado, pero está uno realmente anonadado con los diversos resultados que está generando. Por ejemplo, tiene problemas en materia de salud. Todavía eh, no se ha dado la alerta para que exista la eh, epidemia en contra de la, de la influenza, eh, la campaña para prevenir el dengue, el zika, el chikungunya. Entonces, eh, cuando tú desoyes, por ejemplo, a otra autoridad como es el Senado de la República, lo único que te queda es que entras en rebeldía y cuando un gobierno entra en rebeldía lo único que te viene a la mente es irresponsabilidad. Entonces, en el área de salud es irresponsable. La infraestructura que hay en materia hospitalaria es terrible. Eh, yo ya no le creo a los boletines oficiales del, del que emite el gobierno de Rolando Zapata Bello porque mienten, flagrantemente mienten o te dicen la verdad a medias, o te dicen la verdad en cuartas partes. Es decir, una pequeña dosis de verdad, todo lo demás es mentira. El materno infantil es un eh, elefante blanco que lamentablemente viene a, 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 a mostrarnos que el sistema de salud en Yucatán fue uno de los grandes fracasos de este gobierno. Por el otro lado tenemos la Secretaría General de Educación, en donde Víctor Caballero pues se enseñoreó por completo. Hoy me dijo un amigo, eh, bueno, más que enseñorear, Alejandro, este, ignoraron a la gente. Bueno, el concepto de enseñorear es ese. Eh, tiene que ver con aquel, aquellas épocas en las que el gran señor era el que hacía las cosas y nadie le podía decir nada, ¿no? Entonces, por eso, enseñorear es un concepto que creo que no lo entendió, pero eh, lo escuché con atención y... Está bien, no hay problema, pero están conscientes de que el, el, el área de educación es otra de las áreas en las que ha reprobado el gobierno de Rolando Zapatabello, que han habido cosas buenas, sí, pero el sistema en general falla y falla mucho, tanto que no se les ha pagado a tiempo a muchísima gente, tanto que el sistema de otorgamiento de las plazas no ha sido lo justo que se cree, tanto que hoy se están dando plazas a diestra y siniestra a gente que no los merece y que no tienen mere, perdón, que, que no tienen merecimientos y que como bien dice Enrique pues de la noche a la mañana aparecen ¿no? eh, otro tema es el transporte público en Yucatán es una basura literal fíjate que esto recuérdenme recuérdenme hacer un editorial chicos ¿Cómo, cómo se pues son las, este, las uh -huh. áreas pendientes del gobierno de Ronald Zapata el feminicidio, el feminicidio <risa> está el tema que ha sido grave también en este asunto que me perdonen, pero el combate a temas torales como son el alcoholismo, la drogadicción, también son temas pendientes. Y cuando traes a la gran fábrica de producción de cerveza y no la acompañas con un plan de contingencia y de prevención, está reprobado, de verdad. Así que yo no creo que Rolando Zapatero se sienta orgulloso, y si se siente orgulloso, pues la verdad es que yo creo que no debería estar orgulloso de esto que nos deja, no debería. Y hay que ver cómo entrega las cuentas, hay que ver cómo entrega las cuentas. Y yo espero que Mauricio Vila tenga el valor para hacer las auditorías necesarias y fincar las responsabilidades, porque lo menos que esperan los ciudadanos, los yucatecos con valores, es que haya al menos unos 10 funcionarios de primer nivel en el bote. Sí, le dejamos muchas tareas pendientes y bueno, en el caso de la cervecería no solamente fue el tema de la cervecería sino de la aprobación de cuántos expendios de cerveza 5 mil eh, de una, de una, se me contenido para una empresa pues, y obviamente la competencia estamos la rematas no, no. y eh, lo hemos visto, es que impresionante cómo ves un expendio de cerveza de la misma marca muchas, 100 metros otra, otra. 
y enfrente de la competencia. Entonces, en un radio de 100 metros tienes tres puntos de venta. Hay más, ya hay más puestos de venta, ¿sabes? Que tienes de conveniencia. Y esto también viene a impactar negativamente en el cuidado del medio ambiente porque se están este se está dañando el manto freático. Sí, ¿no? Así es. Muy bien, ya nos vamos. Muchísimas gracias. gracias. Estamos eh, muy agradecidos con el favor de su atención y nos vemos el día de mañana aquí en mi punto de vista, Enrique. Sí, es mañana verdad. estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde, no les puedo decir el lugar, porque es un restaurante, entonces, pero que tiene un salón donde vamos a platicar y vamos a dar una conferencia. Liderazgo efectivo, liderazgo en tiempos de cambio con la agrupación cívica de jóvenes siglo XXI. Felicidades a todos los compañeros, en especial a mi amiga Glenda eh, y la Sema Alemán, que está en Sonora y desde allá, pues va un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, muy bien. Gracias. Nos vemos entonces. Sigue usted leyendo www.devista.com.mx con toda la información y nos vemos en punto de las 5 de la tarde mañana en el noticiero con eh, Alex Viveros y después, 7 de la noche, estaremos transmitiendo en la, la conferencia en vivo gracias a Tucina Torres que nos dice que descansen igualmente, sueñen con los angelitos gracias <risa>